Hello, Anyan. Hi. Okay, how are you today? I am happy. Oh, yeah, happy. Okay. Hôm qua Anyan quên vào học rồi con. Oh, thế à. Okay. Nào, bây giờ mình sẽ ôn tập nốt phần listening nhé. Sau đó mình sẽ vào phần reading. Được chưa nào? Con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Con chưa à. Chưa, con nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Hôm trước thì mình đến bài này đúng không? Đúng không? Bây giờ con sẽ tiếp tục nghe phần này cho cô nhá. Con sẽ tiếp tục nghe câu 3, 4, 5 cho cô. Anh Nhiên đã rõ chưa con? Rồi ạ. Okay. Nào, bây giờ nghe nhá. 3. Where did Peter go at the weekend? Where did your friend Peter go at the weekend? Well, he wanted to go and watch a basketball game. So, did he go? No, he couldn't. His mum wanted to go to the mountains for the weekend, and his dad wanted to go to the sea. Did he go to the sea then? No, his dad had to work, but he went with his mum to the mountains. 4. What was the matter with Mary? Mary couldn't come to school today. What was the matter with her? Did she have a stomach ache? No, she had a temperature. Was she in bed? No, she sat on the sofa in the living room. Five. What fruit has Fred got in his garden? Mum, Fred's parents have got a new house in the country. It's very big. That's good. Has it got a garden? Yes, it has. And there's a lot of fruit. Oh, does it have coconuts or bananas? No, but it's got a lot of pineapples. Okay. Con có cần nghe lại một lần nữa không? Three. Where did Peter go at the weekend? Where did your friend Peter go at the weekend? Well, he wanted to go and watch a basketball game. So, did he go? No, he couldn't. His mum wanted to go to the mountains for the weekend, and his dad wanted to go to the sea. Did he go to the sea then? No, his dad had to work, but he went with his mum to the mountains. Four. What was the matter with Mary? Mary couldn't come to school today. What was the matter with her? Did she have a stomach ache? No, she had a temperature. Was she in bed? No. She sat on the sofa in the living room. Five. What fruit has Fred got in his garden? Mum, Fred's parents have got a new house in the country. It's very big. That's good. Has it got a garden? Yes, it has. And there's a lot of fruit. Oh. Does it have coconuts or bananas? No, but it's got a lot of pineapples. Okay. Nào về câu chữ đáp án nhá. Giờ vẫn giữ nguyên đáp án. Ừ. Ok, được rồi. Câu chữ này. Câu 3 là đáp án. Ồ, oh, nó phải là đáp án C con nhá. Được chưa? Ừ. Đáp, đáp án B chính xác rất tốt. Chính xác đúng rồi. Sai có một câu thôi. Là tốt. Nào bây giờ cô chữa con này cho con nhá. Câu số 3. Where did Peter go to the weekend? Peter đi đâu vào ngày cuối tuần? Được chưa? Làm về nghe này. 3. Where did Peter go at the weekend? Where did your friend Peter go at the weekend? Where did your friend Peter go at the weekend? Bạn của bạn Peter đã đi đâu vào dịp cuối tuần thế? Well, he wanted to go and watch a basketball game. He wanted to go a basketball game. Anh ta muốn xem cái trận đấu bóng rổ. So, did he go? 
So did he go? Anh thấy anh ta có đi không? No. No, không. He couldn't. He couldn't. Anh ta không thể đến được cái trận đấu bóng rổ đó. Thì vậy đáp án A là sai nhá. His mom wanted to go to the mountains for the weekend. His mom wanted him to go to the mountain at the weekend. Mẹ của anh ta muốn anh ta lên núi vào cuối tuần. His dad wanted to go to the sea. His dad wanted to go to the sea. Bố của anh ta thì lại muốn đi đến bãi biển. Did he go to the sea then? Did he, did he go to the sea then? Thì anh ta có đi đến bãi biển không? No. No, không. His dad had to work. But his dad had to work. Bố của anh ta phải làm việc. He went with his mom to the mountains. So he went with his mom to the mountain. Nên là anh ta đã đi cùng mẹ lên núi. Được chưa? Thế vậy đáp án ở đây là đáp án C. Anh Nhiên đã hiểu chưa con? Rồi ạ. Cô này nó hơi lằng nhằng một chút. Được chưa? Nào tiếp theo con nghe câu 3, 4, 5. À, con này nghe rồi. Ok, tiếp theo nhé. Con sẽ nghe vào tô màu. Được chưa? Nghe và tô màu những cái đồ vật trong căn phòng này theo yêu cầu của cái bài nghe. Có hiểu không con? Người ta sẽ nói cho con là con sẽ cần tô màu gì vào đồ vật nhá, nhé. Dạng bài này cũng hơi mới và cái dạng bài khó nhất đấy. Nhé chưa? Cố gắng nhé. Ngoài ra thì người ta có thể yêu cầu con là vẽ thêm. Nếu mà người ta vẽ thì sẽ sử dụng từ draw. Ví dụ draw một cái gì đó. Nhé chưa? Có hiểu không con? Ok, rõ lắm. Nào con nghe nhé. Part 5 Look at the picture. Listen and look. There is one example. Can you see the monster on the bed? Yes, I can. Well, color the monster blue. Can you see the blue monster? This is an example. Now you listen and color and draw. One. There are two cupboards in the room. Can you see them? Yes. A big one and a smaller one. I want you to color them. What color? Color the big cupboard green and the smaller one yellow. Okay. Đây là thời gian để cho con trích lại đáp án đấy. Thì nó sẽ đọc câu như Now I want you to draw something. Good. What shall I draw? Draw a lamp. Where? On the small table next to the bed. Okay. Three. Now you can color again. Good. Can you see the two boys? Yes, I can see them. Color the boy who's standing. Shall I color his trousers? No. Color his t-shirt red. Okay, his t-shirt. Four. Do you want to color again? Yes, please. Okay. You can color the mat on the floor. Which mat? There are two. Color the one in front of the door. What color? Brown. Okay. Five. And now you can draw again. Good. What shall I draw? The boys need something to play with. Shall I draw a car or a plane? A plane, that's good. Where? Draw a plane between the boys and then colour it red.
Mm. Now listen to part five again. One. There are two cupboards in the room. Can you see them? Yes, a big one and a smaller one. I want you to colour them. What colour? Colour the big cupboard green and the smaller one yellow. OK. Two. Now I want you to draw something. Good. What shall I draw? Draw a lump. Where? On the small table next to the bed. OK. Three. Now you can colour again. Good. Can you see the two boys? Yes, I can see them. Colour the boy who's standing. Shall I colour his trousers? No. Colour his T-shirt red. OK, his T-shirt. Four. Do you want to colour again? Yes, please. OK. You can colour the mat on the floor. Which mat? There are two. Colour the one in front of the door. What colour? Brown. OK. Five. And now you can draw again. Good. What shall I draw? The boys need something to play with. Shall I draw a car or a plane? A plane, that's good. Where? Draw a plane between the boys and then colour it red. OK, đã nghe xong chưa nào? Nghe gì đấy? <cười> That is the end of the movers practice listening test. Anh nghe gì đấy con? Nghe ô tô. À, con nghe ô tô ở đâu? Ở đây. À, OK, được rồi, cô biết rồi. OK, nào bây giờ nghe lại, nào trích đáp án này, đây là đáp án của cô nhá. Ồ, nó lại chuyển sang hai cái à? Và xem anh nghe đúng chưa nào? Okay. An cô thì uh, an nhiên đúng được câu uh, câu bạn uh, bạn nam bạn nam mặc áo màu đỏ này chưa? Còn kia là phải là cái máy bay cơ. Kia là vẽ cái đèn nhá. Này chưa? Brown là tấm thảm. Này chưa? Thu là cái phố cái có màu có, có màu nâu. À thế hả? À? Rồi. Yeah. Ừ, giỏi lắm. Ok. Được rồi. Được chưa nào? Bây giờ cô chữa bài cho con nhá. Chữa bài này. Part 5. One. There are two cupboards in the room. There are two cupboards in the room. Trong phòng thì có ba cái tủ. Can you see them? Can you see them? Bạn có thấy nó không? Yes. Yes, có chứ. A big one. A big one. Một cái rất là lớn. And a smaller one. And a small one. Một cái rất là bé. Một cái bé hơn. Đó. I want you to color them. I want you to color them. Tôi muốn bạn tô màu những cái tủ. Color. Color the big cupboard green. Color the big cupboard green. Hãy tô màu cái tủ lớn là màu xanh ra, xanh lá cây. And the smaller one yellow. And the smaller one yellow. Và cái bé hơn thì là màu vàng. Ok. Đó, vậy thì mình sẽ tô màu cái tủ lớn là màu xanh lá cây và một cái tủ bé là màu vàng. Con có hiểu không? Tiếp câu 2 nhé. 2. Now I want you to draw something. Now I want to you to draw something. Tôi muốn bạn vẽ một cái gì đó. Good. What shall I draw? What shall I draw? Thì con nên vẽ gì đấy? Draw a lump. 
Where? On the small table next to the bed. Draw a lamp. Vẽ một cái. Vẽ một cái đèn ngủ. Được chưa? Next to the bed. On the table next to the bed. Ở, một, ở trên một cái bàn mà cạnh cái giường. Vậy thì mình sẽ vẽ một cái đèn ngủ trên cái bàn và cạnh cái giường nhá. Được chưa? Tiếp này. Ok. Good. Can you see the two boys? Can you see the two boys? Con có nhìn thấy hai bạn nam không? Yes, I can see them. Color the boy who's standing. Color the boy who is standing. Tô màu cái bạn đang đứng. Shall I color his trousers? No. Can I color his trousers? Con có thể tô màu quần của bạn hay không? No, không. Color his t-shirt. Color his t-shirt. Tô màu áo của bạn ấy. Red. Red, màu đỏ. Okay. Okay, được thôi. T-shirt. Tiếp này. You can color the mat on the floor. You can color the mat on the floor. Có thể tô màu cái cái mặt trên nền nhà. Which mat? Which mat? Cái thảm nào? There are two. There are two. Có hai cái thảm cơ. Color the one in front of the door. Color the one in front of the door. Hay tô màu cái ở đằng trước cửa ấy. What color? What color? Màu gì? Brown. Brown là màu nâu. Được chưa? Ok. Vậy thì mình sẽ tô màu cái thảm trước cửa là màu nâu nhá. Tiếp này. Draw again. Good. Draw again. Vẽ thêm này. What shall I draw? What should I draw? Con nên vẽ gì đây? The boys need something to play with. The boys need something to play with. Những cậu bé cần đồ vật để chơi cùng. Shall I draw a car or a plane? Can I draw a car or a plane? Con nên vẽ ô tô hay là máy bay? Plane, that's good. Plane, that's good. Vẽ máy bay nhá. Vậy thì mình sẽ vẽ máy bay giữa hai cậu bé nhá. Con đã hiểu bài này chưa anh Yến? Được. Ok, được rồi. Rất là tốt. Nào bây giờ mình sẽ chuyển sang ôn tập phần đọc nhé con nhá. Để chờ đợi cô một chút để cô có slide phần đọc lên nhá. Tiếp theo, mình đọc hiểu này. Không hiểu đâu nữa nhỉ. Ok, được rồi. Cô chia sẻ màn hình cho anh Nhiên này. Con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Nào, dạ. Rồi, rất giỏi. Nào, chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên nhé. Look and read. Choose the correct words and write them on the lines. There is one example. Trong bài này thì con sẽ điền từ thôi, điền từ vào các câu này, được chưa? Con sẽ xem là câu này miêu tả cái đồ vật nào, thì con sẽ điền cái đồ vật đó vào câu đó. Nó sẽ có các từ đồ vật sau, đọc cho cô nhé. A library. A library. Là thư viện. Tiếp theo, blankets. Blankets. Là chăn. A playground. A playground. Là khu vui chơi. Homework. Homework. Là bài tập về nhà này. A map. A map. Là bản đồ này. A bookcase. A bookcase. Là giá sách này. Towers. Tower. Là khăn này. A park. A park. Là cái công viên này. Để xem nào. Cô ví dụ cho con một câu nhé. You put your books in this at home. Bạn đặt sách. Đúng không? Bạn đặt sách vào trong cái này ở nhà thì con sẽ đặt sách vào đâu nhỉ? Thôi thì con sẽ đặt sách vào đâu? Ở nhà. Không không, đặt sách vào đâu ở trong nhà? Cái kệ sách. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì con sẽ điền cái kệ sách vào trong câu này thôi. Là chính là bookcase. Con đã hiểu cái bài này chưa? Rồi. Người ta sẽ miêu tả đồ vật và con sẽ phải đoán được cái đồ vật đó như thế nào. Ok. Vì thế anh Nhiên làm cho cô, cô 1, 2, 3, 4, 5, 6 được không? Ok, con suy nghĩ và làm, sau đó cô sẽ chữa nhá Cô nào khó quá thì để lại cho cô chữa. Anh Nhiên làm đi con. 
Có viết luôn trên màn hình ạ.
Con làm những câu mấy là anh nhé? Câu 4 ừ, Ok, làm nốt đi con Sao mời anh? Ok, cô chưa cho An Nhiên nhá. Câu số 1 này. À, this helps you to find the right road. Nó sẽ giúp bạn tìm đúng đường. Ta lại cái hung quốc nữa. Hung quốc là bài tập về nhà mà. Hung quốc có giúp con tìm đúng đường không nhỉ? Không đúng không? Tìm đúng đường ở đây nó phải là cái bản đồ nhá. Câu số 1 đã bán của cô là map. Được chưa? Câu số 2 này. Can you play here between lessons? Chính xác. Bạn có thể chơi ở đây giữa những cái buổi học giờ ra chơi á. Thì chơi ở khu vui chơi rất tốt. Đúng rồi. Câu số 3. You go to this place to choose books. Chính xác. Nó chính là a library. Chính xác rất tốt. Câu số 4. You put things on your bed on cold night. Thao blankets. Cái này phải là blankets nhá. Blankets là cái chăn. Còn thao là cái khăn ấy. Cái khăn này là nhà tắm ấy. Ví dụ khăn lau mặt chẳng hạn. Ở đây là bạn đặt nó trên bạn, bạn đặt những cái này trên giường vào đêm lại thì phải là cái những cái chăn nhá, chứ không phải là khăn đâu, được chưa? Câu số 5, you need one of these after bath. Câu này có lại bị nhầm một chút thì bạn cần một trong những cái này sau khi tắm thì đấy phải là cái khăn là towels, được chưa? Và câu số 6 này, you do this after school for your teacher. Bạn làm cái này sau buổi học cho giáo viên để nộp cho giáo viên thì đây chính là bài tập về nhà hôm quốc về trên nào con đã hiểu bài này chưa anh nhiệt này ok con đọc lại cho cô các từ nhá a library a library blankets blankets playground playground homework homework a map a map a bookcase a bookcase Towers. Tower. A park. A park. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo này, anh Nhiên, cùng nhỏ anh Nhiên một chút việc để con thoát ra vào lại giúp cô nhé. Anh Nhiên thoát ra vào lại.